Her skal vi bestemme forskrift for en eksponentiel funktion ud fra kendskab til dens halveringskonstant. Eksemplet hedder, at vi har et bestemt radioaktivt stof, som har en, halveringstid, en halveringstid på 142 dage. Bestem en forskrift f af x lige med b gange a i x, som udtrykker, hvor mange procent af stoffet, der er tilbage efter x dage. Og derudover skal vi også bestemme, hvor mange procent af stoffet, der er tilbage efter et år. Allerførst kan vi notere os, at oplysningerne i teksten kan skrives som, at vi har to punkter. Vi har for det første et punkt, der hedder 0,100, fordi på dag 0 har vi jo 100% af stoffet. Det henfalder jo så radioaktivt, det vil sige, at det bliver mindre og mindre af det. Men på dag 0 har vi 100%. Og så ved vi jo, at efter 142 dage, der har vi, der er jo sket en halvering. Det vil sige, så må der jo nødvendigvis være 50% tilbage. Så vi har et, et punkt nummer 2, der hedder 142,50. De her to punkter kan vi selvfølgelig navngive. Det ene kan vi kalde x1, y1, og det andet kan vi kalde x2, y2. Og så er vi jo sådan set godt kørende, for så kan vi bare sætte ind i vores a- og b-formel for at bestemme forskriften for den eksponentielle funktion. A-formel, velkendt, som jo hedder y2 over y1, opløftet i 1 over x2 minus x1. Og i det her tilfælde får vi jo noget, der hedder y2, det var 50, divideret med y1, som er 100, opløftet i 1 over x2, som var de 142, minus x1, som er 0. Og vi lægger mærke til, at formlen her jo i virkeligheden, hvis man regner lidt på det, så giver det selvfølgelig en halv. Det vil det jo altid gøre, når det er ud fra halveringskonstanten, vi har vores to punkter. Så vi har en halv opløftet i 1 divideret med halveringskonstanten minus 0. Altså det vil sige, at vi i virkeligheden altid opløftet i 1 divideret med halveringskonstanten. Men det her udtryk kan vi jo regne ud i Excel. Det skal der lige der. Der er Excel. Sådan. Altså, vi har en formel, der hedder 50 divideret med 100, opløftet i parentes 1 over ny parentes 142 minus 0. Sådan. Og det giver os en A-værdi, der hedder 0,99513. Det skriver jeg lige over i en her. 0,99513. 1, 3, sådan. Så er vi klar til at beregne b-værdien, og b-værdien, den hedder jo, formel for b hedder y1 divideret med a opløftet i x1, i det her tilfælde 100 divideret med 0,99513 opløftet i 0. Og det her behøver vi faktisk ikke engang Excel til at regne på. Vi kan sige os selv, at når vi opløfter noget i 0, så giver det 1, og 100 divideret med 1, det er selvfølgelig 100. Man kunne også have sagt sig selv det ud fra kendskabet til, at når vi har punktet 0,100, så er de 100 naturligvis b-værdien af skæringspunktet med y-aksen. Men konklusionen her er altså, at vi ender ud med en forskrift, der hedder f af x lige med 100 gange 0,99513 opløftet i x. -te. Det er forskriften, som udtrykker, hvor mange procent af det her stof, der er tilbage, når der er gået x dage. Så skulle vi også bestemme, hvor mange procent der er tilbage af stoffet efter et år. Og hvis vi lige laver en lille ramme hernede, sådan, så kan vi jo konstatere, at et år, det svarer selvfølgelig til x lige med 365, fordi x i vores matematiske model jo er antallet af dage, der er gået efter starten på vores tidsregning her. Så det vi gør, det er selvfølgelig, at vi skal beregne f af 365 ved at vi indsætter i forskriften, som hedder så 100 gange 0,99513 opløftet i 365, og det går jeg lige over og regner ud i Excel. Sådan. Lige med 100 gange med min A-værdi. Og her er det en rigtig, rigtig god idé, at jeg henviser til A i stedet for at skrive tallet, fordi øh, når det skal opløftes i ikke mindre end 365, så vil en eventuel afordningsfejl jo blive multipliceret, altså blive ganget op øh, rigtig, rigtig mange gange. Så det er meget vigtigt, at man tager så stor nøjagtighed med som overhovedet muligt, og det gør man jo ikke selv, efter man er henvist til cellen. 
Sådan her. Så får vi et tal, der hedder 16,8 cirka. Så der vil være omtrent 16,8 procent tilbage af stoffet, efter at der er gået et år. Sådan.